हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का केमिकल बॉन्डिंग के नए लेक्चर में <coughs> देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी क्या होती है इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स एंड लेवी सिम्बॉल्स हमने पढ़े थे अब uh, हम uh, जो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर इलेक्ट्रोवालिक बॉन्ड होता है वो भी समझ चुके हैं कि इस तरह से फॉर्म होता है तो जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स होता है उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवालेंस कंपाउंड तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं इलेक्ट्रोवालेंस कंपाउंड्स के देखो अब इलेक्ट्रोवालेंस कंपाउंड जो होता है या फिर आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो कैसे बनेगा द केमिकल कंपाउंड्स विच इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स टू द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इस तरह से जब ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड्स बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड्स देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंट uh, कंपाउंड्स या फिर आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है नेम ऑफ कंपाउंड ये कंपाउंड के नाम है ये इनका फार्मूला है और यहाँ पर आयंस लिखेंगे देखो सबसे पहले क्या है सोडियम क्लोराइड आपको ये सभी पता है नाम से तो आप सब जानते होंगे देखो सोडियम क्लोराइड इसमें क्या है एन तो आयंस कौन से होंगे एन पॉजिटिव सी एल बाद में है पोटेशियम क्लोराइड सेकेंड वन पोटेशियम क्लोराइड के K पॉजिटिव सी एल निगेटिव देन नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड देखो अमोनियम एन एच थ्री जो होता है वो अमोनिया होता है और एन एच फोर इस तरह का आयंस होता है एन एच फोर पॉजिटिव इसे कहते हैं अमोनियम आयन अमोनियम आयन ठीक है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो यहाँ पर एन एच फोर पॉजिटिव होगा और सी एल निगेटिव होगा अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर पॉजिटिव सी एल निगेटिव देन मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की दो है क्योंकि ग्रुप नंबर दो है तो इसको दो क्लोरिन लगेंगे तो यहाँ पर होगा एम जी टू पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव होगा अब देखो एम जी टू पॉजिटिव है तो क्लोरीन कितने लगेंगे इसको क्योंकि एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन दो बार लगेगा इसीलिए ये एम जी सी एल टू हो गया तो एम जी टू पॉजिटिव एंड सी एल निगेटिव सी एल निगेटिव आया नहीं होगा सिर्फ दो बार होगा यहाँ पर दो बार लिखा है हमने लेकिन आया तो वही होंगे ना सी एल निगेटिव आयंस होगा देन कैल्शियम क्लोराइड सेम कैल्शियम क्लोराइड में इसमें जो कैल्शियम है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जो मेटल है वो कैल्शियम है इसका भी ग्रुप नंबर टू है तो इसकी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी दो हो जाएगी तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज आएगा सी ए टू पॉजिटिव और क्लोरीन तो वही है सी एल निगेटिव क्लोराइड आयन बाद में सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड देखो सोडियम ऑक्साइड आपको पता है सोडियम का ग्रुप नंबर वन होता है तो उस पर एक ही चार्ज होगा एन ए पॉजिटिव अब ऑक्सीजन पे टू नेगेटिव चार्ज होता है टू नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन इस तरह का होता है टू नेगेटिव तो इसका जो ऑक्सीजन का टू नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबिलाईज करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस दो बार लगेगा इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एन तो ये है एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव टू टाइम्स ठीक है देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ तो अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा है हमने टू पॉजिटिव ही होता है तो एम जी टू पॉजिटिव है ठीक है ऑक्सीजन टू नेगेटिव होगा यहाँ पे लिखा है तो ऑक्सीजन टू नेगेटिव देखो टू पॉजिटिव टू नेगेटिव न्यूट्रलाइज होंगे तो ये इसीलिए यहाँ पर एम जी ओ ऐसा ही होगा लास्ट में है कैल्शियम ऑक्साइड उसी तरह से कैल्शियम पे भी कितना चार्ज होता है टू पॉजिटिव होता है तो सी ए टू पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी टू नेगेटिव चार्ज होता ही है टू नेगेटिव तो ये टू नेगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए कैल्शियम एक ऑक्सीजन एक तो इस तरह से ओवरऑल जो फार्मूला बनेगा इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आनी चाहिए मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए ठीक है इस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स बनता है जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है इसमें हम कोई कहाँ पे चार्ज नहीं देते 
हालांकि ये बनता आयंस से है और आयंस कैसे बनते हैं आपको पता है कटायंस कैसे बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनायन कैसे बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है मेटल्स करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है नॉन मेटल्स करते हैं इलेक्ट्रॉन लूजर्स जो होते हैं या फिर जो डोनर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कह, कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स uh, गेनर होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से इनके आयंस के जो आयंस बनेंगे उनके कॉम्बिनेशन से ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पर कुछ फेमस एग्जांपल हमने लिए हुए हैं इससे ज़्यादा भी बहुत सारे आगे आएंगे या फिर आपको कहीं पर दिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप उनमें कौन से आयन हैं वो पहले समझ लीजिएगा तो कितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे कितने निगेटिव चार्ज होंगे कितने मतलब आनायंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये सब समझ में आ जाएगा आपके जब आपको ये बेसिक पता होगा कि इसमें कौन सा आयन है और उस पर कितना चार्ज है ठीक है तो जनरली हमको पता होता है चार्ज कितना है जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही चार्ज होगा मतलब जो इलेक्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स है वन टू थ्री वन ग्रुप नंबर वन वन वैलेंसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी ग्रुप नंबर दो है तो दो होगी थ्री है तो थ्री होगी कुछ इसी तरह से जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो कटायंस है अनायंस है उनके कॉम्बिनेशन से ही आयोनिक कंपाउंड बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसलिए हम कहते हैं कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनेंगे एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का जो वैलेंस सेल है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स जो है उसके वैलेंस सेल में और कुछ इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ये कुछ फेमस एग्जाम्पल थे ठीक है आगे हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कुछ दो एक दो आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल है ईजिली समझ में आ जाएगा तो आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट्स कंपाउंड देखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में एन ए पॉजिट एन ए है और क्लोरीन है आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा एटमिक नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटमिक नंबर 17 है 287 इस तरह से अब देखो ये जो सोडियम है इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन है उसके वैलेंस सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या करेगा सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा क्योंकि अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया लॉस कर दिया तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके माइनस इलेक्ट्रॉन करके ये बन जाएगा एन पॉजिटिव और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा इसमें से अब देखो इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन जाएगा टू एट अब ये कॉन्फ़िगरेशन न्यून के बराबर हो गया यानी कि नोबेल गैस के बराबर हो गया देखो इस तरह का कॉन्फिग्रेशन किसका होता है न्यून का होता है ये न्यून के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बन गया ये कॉन्फ़िगरेशन तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो उसके नोबेल गैस जो है मतलब उसके नज़दीक में न्यून जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा इनर्ट गैस का तो ये स्टेबल हो जाएगा तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा टू अचीव द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि लास्ट सेल में ये ऑक्टेट मेंटेन करता है इनर्ट गैस की तरह और ये न्यून की तरह बन जाएगा इस तरह से तो इसीलिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है डोनेट करना है सिमिलरली क्लोरिन जो है क्लोरिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू है तो क्लोरिन क्या कहेगा कि क्लोरिन को ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसके वैलेंस सेल में जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्लोरीन बन जाएगा सी एल निगेटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा टू एट एट इसके वैलेंस सेल से निकला था इसके वैलेंस सेल में चला जाएगा तो टू एट एट बन जाएगा अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया एरगॉन की जैसा <coughs> ये एरगॉन के बराबर हो गया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा मतलब क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है लूज कर देता है वही लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने जो अपने इनर्ड गैसेस है वो उनकी तरह अपना कॉन्फिग्रेशन बना लिया और स्टेबल बन गए अब देखो कि क्लोरिन 
पे निगेटिव चार्ज है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे जी ये जो अपोजिटली चार्ज आयन्स है आ, एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तब क्या होगा इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और ये एक दूसरे के एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाएंगे कुछ फोर्स से मान लो ये यानी पॉजिटिव सी नेगेटिव इस तरह का बॉन्डिंग होगा तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अब देखो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है ये आयोनिक कंपाउंड्स इसी तरह के होंगे कि जिनमें पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आए एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टू टू हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जो आयन्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उसे ही हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उसी फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको हम इस तरह से नॉर्मली दिखाते नहीं हैं सिर्फ इसी तरह से लिख देते हैं एन क्योंकि एन पॉजिटिव सी एल इनका पॉजिटिव निगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम ही है तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा और हम इस तरह से एन लिखेंगे तो आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है कि क्लोरिन सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि उसको जो न्योन है उसके जैसे बनना है तो वैलेंस सेल में ऑक्टेट लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और न्योन की तरह इनर्ट गैस जो है न्योन उसकी तरह बन जाएगा यानी स्टेबल बन जाएगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एर्गॉन की तरह बन जाता है अब ये जब स्टेबल बन जाएंगे तब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से ये जब एक दू, दूसरे को अप्रोच करेंगे तब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और ये जो अट्रैक्शन है ये फोर्स इन आयन्स को हेल्ड करके रखेगा और इन्हीं से बनेगा आयोनिक कंपाउंड इन ए ओके तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इसी तरह से बनते हैं हम और एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 अभी लिखा था हमने MgCl2 अब देखो यहाँ पर जो मेटल है वो है मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 282 <coughs> क्लोरीन का बाद में देखेंगे देखो अब इसके वैलेंस सेल में मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी न्यून के जैसा बनना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करने पड़ेंगे तो क्या करता है मैग्नीशियम माइनस टू इलेक्ट्रॉन इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये बन जाएगा एम जी टू पॉजिटिव विथ लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए डोनेट कर दिए इसने लूज कर दिए अब क्लोरिन जो है क्लोरिन एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287 अभी हमने देखा था एनएसएल के केस में देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं दो किए हैं तो यहां पर हम लिखेंगे कि दो बार दो क्लोरिन एक 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 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये बन जाएगा सी एल निगेटिव टू एट एट और ये भी बन जाएगा सी एल निगेटिव टू एट एट अब देखो मैग्नीशियम डाय पॉजिटिव है डाय पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सी एल लगेंगे तो यहाँ पर दो है सी एल निगेटिव सी एल निगेटिव इनमें क्या होगी इनमें इलेक्ट्रोटाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बन जाएगा इस तरह से और ये बन जाएगा एम जी सी एल टू एम जी सी एल टू तो देखो जिस तरह से सोडियम क्लोराइड में हो रहा था वैसा यहीं पे भी होता है मैग्नीशियम <coughs> न्यून के जैसा कॉन्फिग्रेशन अचीव करेगा टू एट जो कि न्यून के बराबर है पहले जैसा था वैसे ही और ये जो है एरगॉन के बराबर हो गया एरगॉन और न्योन इनर्ट गैसेस है और तो इनको इनर्ट गैसेस की तरह बनना है इसीलिए मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 
क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस तरह से एम फॉर्मेशन होगा क्योंकि एम पे डाई पॉजिटिव चार्ज है वही दो क्लोरीन के मिलकर दो निगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्राइज करेगा तो इनसे बनेगा एम तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल से निकलता है और वैलेंस सेल में ही एड होता है मतलब अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये देखो ये वैलेंस सेल है मैग्नीशियम का अगर कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं इस तरह से दिखाते हैं देखो मान लो ये मैग्नीशियम है मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस इसका पहला सेल इसका दूसरा सेल और इसका तीसरा सेल मैग्नीशियम का अभी देखो पहले सेल में हमने कितना लिखा था एम जी टू एट टू इस तरह से लिखा था <coughs> तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए बाद में एट इलेक्ट्रॉन इस सेल में होंगे दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इस तरह से होंगे और लास्ट सेल में कितने होंगे दो होंगे एक दो देखो ये मैग्नीशियम है अब इसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमने कहा से निकाले थे ये इलेक्ट्रॉन निकाले थे वैलेंस सेल से जाएंगे और जाएंगे कहा क्लोरीन के पास तो क्लोरीन जो है मान लो ऐसा है टू एट सेवन यहां पर भी टू एट सेवन तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के वैलेंस सेल से जाएगा और मैग्नीशियम क्या बन जाएगा मैग्नीशियम बन जाएगा एम जी डाई पॉजिटिव वेर एज क्लोरिन निगेटिव क्लोरिन निगेटिव इनके बीच में बॉन्डिंग होगी मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा ड्यू टू दी अपोजिट चार्ज और ये एम जी फॉर्म करेंगे तो देखो वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस सेल में ही जाएगा आता कहाँ से है निकलता कहाँ से है वैलेंस सेल से और इंटर कहाँ पे होता है वो भी वैलेंस सेल से ही होता है तो ये होता है आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत सिंपल है अब दो एग्जांपल के जरिए मैंने एक्सप्लेन करके बताया है किसी भी और अगर और कोई भी होगा मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा या फिर और कोई भी होंगे तो इसी तरह से बनते हैं एक से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा और जो आयन्स बनते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा वही होता है आयोनिक बॉन्ड वही होता है इलेक्ट्रोवाइलेंट बॉन्ड और जिन कंपाउंड्स में इस तरह के आयन्स होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं मतलब जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा वही आयोनिक कंपाउंड्स होंगे और आयोनिक कंपाउंड्स आयन से ही बनेंगे तो देखो इसमें आयन्स ही है आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया तो उसके आयंस कौन से हैं वो आप इजीली पता कर सकते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा इनमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होगा मेटल कौन सा है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और नॉन मेटल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है चलो इसके बाद हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा नंबर थ्री फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अब देखो ये जो मैग्नीशियम है इसमें वही अभी लिया था वो टू एट टू होगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे दो क्योंकि वैलेंस सेल में दो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा टू पॉजिटिव और इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं टू इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से अब ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर एट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा टू सिक्स देखो ऑक्सीजन को अपने वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तब वो ऑक्टेड बन जाएगा इसीलिए वो क्या करता है ये इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि मैग्नीशियम ने डोनेट किए थे अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा टू नेगेटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा टू एट यानी कि न्यूऑन के बराबर मैग्नीशियम का भी किस किसके बराबर होगा 
न्यून के क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इसमें भी हो रहे हैं अब देखो जो एम जी पॉजिटिव है डाई पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन डाई निगेटिव है ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इनमें से फॉर्मेशन होगा एम यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए वही दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा अब और कोई भी एग्जाम्पल लो इसी तरह से होगा सिर्फ आपको समझना है कि कौन कौन सा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा डोनेट करेगा और जो नॉन मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इसके बाद हमें कुछ आ, आ, इसके फैक्टर्स देखने हैं फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स मतलब जो कौन से फैक्टर है जो कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन के लिए हेल्प्स करते हैं देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है अगर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड होता है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा कि एक स्पेसिस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा यानी कि कटाइंस बनता है यानी कि इनमें फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एक प्रोसीजर होगी यानी एक इन्वॉल्वमेंट होगी एक स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एंड uh, मतलब कटाइंस बनेगा दूसरा होगा अनायंस बनेगा और तीसरा होगा इन कटाइन और अनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा यानी कि होल्डिंग्स हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस एक दूसरे को हेल्ड करेंगे तो ये प्रोसीजर होती है तो कटाइन बनना चाहिए अनायन बनना चाहिए और उनका अप्रोच होना चाहिए और जैसे ही वो अप्रोच करेंगे इनमें uh, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा ड्यूटी अपोजिट चार्ज और उनसे आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कटाइंस फॉर्मेशन को या फिर अनायंस फॉर्मेशन को फेवर्स करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यानी कि फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू